Bonjour à tous. Hello. Merci d'être des nôtres. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier tout spécialement les gens de la région qui ont contribué à la réussite de ce sommet. J'avais déjà dit que nous avions choisi Charlevoix en raison de ceux qui y vivent. Je voulais que les dirigeants et leur équipe fassent l'expérience de l'accueil légendaire des gens de la région, et c'est exactement ce dont j'ai été témoin au cours des derniers jours. Merci à tous les membres de la communauté, aux intervenants locaux, à l'équipe du Manoir Richelieu, aux représentants gouvernementaux, ainsi qu'à tous les Canadiens qui ont assuré le bon déroulement de ce sommet. Et finalement, merci aux communautés autochtones avec qui nous avons travaillé étroitement tout au long du processus. We're about to conclude a very successful G7 summit here in Charlevoix. This summit was focused on addressing very real and universal challenges and finding lasting solutions that will make a difference in the lives of people. And I'm happy to announce that we've released a joint communique by all seven countries. Je suis très content d'annoncer que nous avons un communiqué par les sept pays. Our conversations took place against the backdrop of a rapidly changing economy and growing middle-class anxieties around rising inequality, automation, and equality of opportunity. Anxieties that have eroded trust in our institutions' abilities to deliver for working people. Ahead of the summit, Canada laid out five broad themes to help us tackle the root cause of this central economic issue that we all share. We talked about investing in growth that works for everyone and preparing people for the jobs of the future. We reaffirmed our commitment to advance gender equality and work together on climate change, oceans, and clean energy. We spoke of the need to defend our democracies against foreign threats and build a more peaceful and secure world. We are committed to take concrete action to defend our democratic systems from foreign threats and take coordinated action to identify and hold to account those who would do us harm. Now there is, of course, a diversity of opinions when it comes to charting the path forward. Every leader comes to the table with a different and at times divergent view on the preferred course of action. But leaders arrived here in Charlevoix ready to roll up their sleeves and get to work. And that's exactly what we were able to do. Now, I know you'll know that we had some strong, firm conversations on trade and specifically American tariffs. I reiterated to President Trump that these tariffs threatened to harm industry and workers on both sides of our border. I stand ready to work closely with the President to resolve this dispute swiftly, but as I have consistently said, I will always protect Canadian workers and Canadian interests. We've also made good, genuine progress on a large range of issues over the course of the last few days. So there's a lot that we could cover here, but let me just highlight a few key accomplishments. Nous avons d'abord mis sur pied le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, qui avait pour mandat d'intégrer l'égalité des sexes aux thèmes, aux activités et aux résultats de ce sommet. Nous espérons que le G7 de Charlevoix marquera le début d'une nouvelle tradition qui fait de l'égalité des sexes l'une de ses grandes priorités et la France qui nous succédera à la présidence l'année prochaine nous a confirmé qu'ils allaient poursuivre cette approche et ce combat. Au Canada, comme partout dans le monde, la croissance de l'économie qui a été observée au cours des dernières décennies est en grande partie attribuable aux femmes qui sont entrées sur le marché du travail et qui l'ont transformée. Alors, si nous voulons réellement contrer la faible croissance économique chronique, l'écart des revenus et les inégalités sociales, atteindre la véritable égalité des sexes doit faire partie de nos objectifs au même titre que l'économie ou l'environnement. Et c'est exactement ce que nous avons fait lors de ce sommet. And today, I'm thrilled to announce that Canada, along with the European Union, Germany, Japan, the United Kingdom, France, and the World Bank, will invest nearly four 
$1.6 billion to support quality education for women and girls living in crisis, conflict-affected, and fragile states. This funding represents the single largest investment of its kind. In the fight for greater equality, education is key. It gives girls the tools they need to make their own decisions about their future and live the life they want for themselves. When women and girls have an equal chance to learn, grow, and succeed, entire communities benefit. And I believe this historic investment in girls' education further speaks to our common resolve to make gender equality a top priority not just this year, but every year. We also welcome the announcement made by the develop, development finance institutions of all G7 nations that they will be investing considerable funds focused on women in developing countries to enhance economic participation and empowerment. This is proof of what we can accomplish by working together. Five of us also agreed to a plastics charter, which speaks to our common resolve to eradicate plastic pollution. This is an important step towards achieving a life cycle economy in which all plastics would be recycled and repurposed. This is good news not only for the environment, but also for businesses who could stand to benefit from reducing the cost associated to plastic use. Canada will also invest $100 million to rid our oceans of the global plastic pollution. To protect our oceans, we agreed to the G7 Blueprint for Healthy, healthy Oceans and Resilient Coastal Communities. Oftentimes, developing nations, including small island states, are particularly vulnerable to the impacts of a changing climate. G7 nations have a role to play in helping these countries mitigate the consequences of and join the fight against climate change, which goes hand in hand with the health of our coasts and oceans. As part of this initiative, Canada will invest $162 million to help build strong and resilient coasts and communities. This will include efforts to build back better after extreme weather events and to help expand renewable energy infrastructure. And finally, we spoke about the future of the economy at length. Innovation is changing how we live and how we work which brings new challenges and opportunities for working people. One thing that came out of this year's summit was the need to encourage a culture of lifelong learning so that the next job is also a better job. We also recognize that we need to adopt new ways of measuring economic growth. If we want to build economies that work for everyone, it's essential we develop the right tools to monitor progress and address some of the flaws of our current approach. Mes chers amis, le sommet des dirigeants tire à sa fin et la présidence du Canada se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Au cours des derniers jours, les dirigeants ont pris sept engagements, appelés les engagements de Charlevoix, qui s'ajoutent au communiqué portant sur une foule de sujets. Nous avons l'intention de poursuivre l'élan donné au cours des derniers jours ainsi que les progrès réalisés jusqu'à jusqu présent. À une époque Définis par l'incertitude entourant les changements auxquels notre monde est confronté, les tribunes comme celle-ci revêtent une importance encore plus grande. Elles nous donnent l'occasion d'unir nos forces et parfois de régler nos différends. Face aux grands défis d'aujourd'hui, les pays qui ont connu jusqu'ici des réussites importantes sur le plan économique se doivent de faire front commun et de promouvoir les valeurs qui sont à la base de notre succès. Je quitte ce sommet inspiré par les discussions auxquelles j'ai participé et toujours aussi convaincu de la nécessité de travailler ensemble pour relever nos défis communs. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres, de vous être joints à nous, à Charlevoix. Je suis maintenant content de répondre à vos questions. Start with David Cochran, please. Hi, Prime Minister. 
Hi there, Prime Minister. I'm wondering if you can answer this in English and in French. Uh, we have not yet seen the communique, but we're told by credible sources such as Chancellor Merkel that you have reached compromise language on trade and tariffs in this. Uh, I'm wondering, though, if you can square that with the comments that President Trump made as he was leaving, that the U.S. has been taken advantage of for decades. We are like the piggy bank that everybody is robbing and that ends, and, and two specific threats that it has to stop or we will stop trading with them, them being people who don't allow their trade practices with U.S. interests, and warning that if you retaliate against steel and aluminum tariffs, you'll be making a mistake. So my question is, how meaningful is this consensus if the president is making these kinds of threats on his way out of town? Uh, the president will continue to say what he says uh, at various occasions. Uh, what we did this weekend was come together, roll up our sleeves, and figure out consensus language uh, that we could all agree to on a broad range of issues, whether it's making an economy uh, that works for everyone, ensuring the inclusion of women and girls, uh, being bold on protecting our environment, or moving forward in a meaningful way to prepare for the jobs of the future. These are the kinds of things that are common challenges across our countries and around the world, where anxiety about economic prospects of individuals and particularly of their kids leads to unpredictability and sometimes political uncertainty. We have come together to lay out where we agree, to highlight the need to continue to work together to serve the citizens who've elected us. I'm very pleased we came together on an ambitious joint communique at the end of this Charlevoix summit. Évidemment, euh, le président euh, va continuer de, de, de dire les choses qu'il dit, euh, mais ce qu'on a fait cette fin de semaine, tous ensemble, les sept, ça a été de euh, se rassembler autour d'un communiqué ambitieux qui parle des défis partagés que nous avons pour euh, investir dans la classe moyenne, pour appuyer et contrer, euh, appuyer euh, les citoyens et contrer l'incertitude et l'anxiété qui vient souvent avec euh, la peur pour euh, leur propre retraite, pour l'avenir de leurs enfants. Alors, notre capacité de se rassembler autour d'un communiqué qui parle des emplois de l'avenir, des préoccupations au niveau de la sécurité mondiale, euh, de la croissance économique euh, qui fonctionne pour tous, euh, les femmes, l'environnement, démontre réellement à quel point il y a une valeur qu'on travaille ensemble, qu'on s'aligne, qu'on coordonne et qu'on continue à défendre euh, ce système qui euh, a contribué à une grande réussite pour beaucoup de gens, tout en cherchant toujours des façons d'inclure plus de gens euh, dans la réussite économique. Uh, Prime Minister, a follow-up, though, on the two sort of specific threats from the President today, saying that he would cut off trade with countries that don't do what the Americans want them to do, and that if you retaliate on steel and tariffs, as you plan to do on July 1st, that you're making a mistake. So how seriously do, do you take that threat, and does that change your plans to go ahead with the retaliatory tariffs? I highlighted directly to the President uh, that um, Canadians um, did not take it lightly. Uh, that the United States has moved forward with significant tariffs on our steel and aluminum industry, particularly did not take lightly the fact that it's based on a national security uh, reason that um, for Canadians who either themselves or whose parents or community members have stood shoulder to shoulder with American soldiers in far off lands and conflicts um, from the First World War onwards, um, that it's kind of insulting. And I highlighted that it was not helping in our uh, renegotiation of NAFTA, and that it would be with regret, but it would be with absolute certainty and firmness that we move forward with retaliatory measures on July 1st, applying equivalent tariffs to the ones that the Americans have uh, unjustly applied to us. Uh, I have made it very clear to the President that it is not something we relish doing, but it is something that we absolutely will do, because Canadians, we're polite, we're reasonable, but we also will not be pushed around. En français. J'ai souligné au Président à quel point, uh, pour les Canadiens, à travers ce pays, uh, c'est un peu une insulte qu'il applique des tarifs sur l'acier et sur l'aluminium en 
invoquant un prétexte de sécurité nationale, surtout que dans notre histoire, il y a tellement eu d'occasions où les Canadiens se sont tenus côte à côte à nos euh, amis américains pour défendre les mêmes valeurs et principes que nous chérissons tous. J'ai souligné que c'était avec regret que nous devions prendre cette décision, mais que si le président continuait d'imposer des barrières tarifaires injustes sur euh, notre acier et notre aluminium, sur nos travailleurs et nos industries d'acier et d'aluminium, nous allions répondre fermement et sans équivoque euh, avec une réponse tarifaire euh, équivalente à partir du 1er juillet. Nous sommes fermes, nous sommes polis, mais nous n'allons pas nous laisser bousculer par, par d'autres en tant que Canadiens. Bonjour, M. Trudeau. Philippe Vincent Foisy de Radio-Canada. Est-ce euh, que Donald Trump n'a pas éclipsé votre sommet? Parce qu'au fond, le sommet du G7, c'est quoi si ce n'est pas « few » on a survécu à Donald Trump encore une fois? Je comprends que c'était un petit peu l'approche que vous aviez dans les jours qui ont mené à ce sommet. Mais quand on arrive à sortir avec un communiqué unanime, avec des engagements forts, euh, spécifiques sur des actions que nous allons prendre, sur des grands enjeux qui préoccupent pas juste les Canadiens et les citoyens du G7, mais les citoyens du monde, et qu'en plus, on a livré presque 4 milliards de dollars pour les femmes et les filles en situation de crise autour du monde, et, et je souligne d'ailleurs que la société civile euh, au Canada nous demandait d'aller chercher 1,3 milliard de dollars et on est allé chercher 3,8 milliards de dollars. On a livré par ce sommet, pas seulement pour démontrer euh, qu'il y a un consensus sur lequel nous pouvons continuer de travailler en tant qu'économie euh, développ développée du monde, mais qu'on peut livrer de façon concrète pour protéger nos océans pour aider nos femmes et nos filles, pour avancer euh, une, une croissance économique qui nous aide tous, je dirais que c'est tout à fait un succès. In English? Jeez, where did I start? Um, I think, actually, it was notable that in the run-up to this summit, there was a, a tremendous spate of speculation by a broad range of people that this uh, summit was... Uh, going to be uh, replete with uh, conflicts and uh, not lead to much. But on the contrary, not only did we come out with a consensus document supported by all seven, uh, e, uh, the, um, all seven G7 nations, uh, not only did we move forward on significant commi commitments on a broad range of issues that matter uh, to Canadians, to citizens of the G7, to people around the world, we actually delivered four, almost four billion dollars for women and girls in crisis and conflict-affected areas to help with their education, their health, their security, which is, quite frankly, the number one recommendation that not only the Gender Advisory Council we put together that did extraordinary work uh, put forward, But also civil society in the past few days has been calling upon me directly to deliver $1.3 billion dollars for girls in crisis and conflict-affected areas. But we did better than that. We did $3.8 billion. Dollars. And because of this weekend, because of the convening actions that we pulled together on, there are millions of girls around the world, of communities around the world, that are going to do better. Because this is what a G7 is supposed to be about. All of us pulling together and doing things that matter for our citizens and for the world. And on that, this was certainly a success. Mais en même temps, sur des choses importantes, par exemple le commerce, par exemple, vous avez beaucoup parlé du plastique. A, les États-Unis n'ont pas signé, le Japon n'a pas signé. Sur les tarifs, on se dirige toujours vers une guerre commerciale. Il n'y a toujours pas de progrès dans le dossier de l'ALENA. De façon réaliste, là. Ça reste que vous n'avez pas réussi ça et ça a été M. Trump qui est venu faire dérailler ce qui aurait pu bien fonctionner. Encore une fois, euh, il y a toujours d'autres choses sur lesquelles nous pouvons travailler. C'est vrai, on n'a pas réglé tous les problèmes de la planète cette fin de semaine à Charlevoix, euh, mais on s'est avancé de façon significative 
à bâtir un consensus autour de plusieurs grands, grands enjeux euh, qu'on avait été appelé euh, d'adresser de, de, ensemble. Alors, certainement, euh, on peut dire que, oui, on n'a pas pu complètement transformer euh, l'approche du président Trump en matière de, de commerce. Et il continue de dire les choses qu'il dit. Je veux bien. Mais ceux qui pensaient qu'une visite à Charlevoix, bien que ce soit magnifique ici et les gens soient très, très aimables, allait complètement changer l'approche philosophique et idéologique du premier ministre, avait peut-être des attentes un petit peu trop hautes. Mais ce qu'on a réussi à faire, ça a été de démontrer que quand les économies les plus développées du monde se rassemblent pour s'attaquer à de grands problèmes, pour résoudre d'enjeux communs et de démontrer du leadership sur euh, des préoccupations partagées à travers le monde, on a réussi à le faire. Et comme vous voyez dans le communiqué, comme vous voyez dans les, les engagements qu'on a faits, on avoue qu'il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais je pense qu'on a su rassurer les gens qui doutaient de notre capacité de travailler ensemble, mais surtout, on a démontré notre capacité de livrer. Et ça, c'est parce qu'on comprend les responsabilités partagées que nous avons tous envers nos citoyens et envers euh, les générations futures. Mercedes, en anglais, s'il vous plaît. Jeez, I'm forgetting the beginning of my sentences. Um, obviously, the... Uh, If the expectation was that uh, a weekend in beautiful Charlevoix, surrounded by all sorts of lovely people, was going to transform uh, the president's outlook on trade and the world, uh, then we didn't quite perhaps meet that bar. But if the bar, much more responsibly, was can the world come together, the world's leading developed economies come together and make significant investments in things that matter to people, whether it's women and girls' education, whether it's moving forward and with real measures and real commitments uh, to protecting our oceans, to including women in the growth uh, that we need in our communities and our societies, to moving forward in an agreed-upon way on a broad range of things, then absolutely we've done that. And we highlight throughout Our approach is that we recognize there is much more to do on a broad range of subjects. But what we were able to do this weekend is come together and get big things done, and that's certainly what people expected of us this weekend. Prime Minister on NAFTA, uh, the President spoke this morning at his press conference. He said he thinks you're close to a deal, but that a sunset clause is inevitable. There are two possibilities, he said, for a sunset clause, but there will be one. Do you agree that there will be a sunset clause? Will you consent to that, and do you think you're close? Uh, there will not be a sunset clause. Canada has been unequivocal uh, that uh, we will not, cannot sign a trade deal that expires automatically every five years. That is not a trade deal. Uh, so that's not on the table. I think there are um, various discussions about alternatives that would not be that and that would not be entirely destabilizing for a trade deal. And I think uh, we're open to creativity, but there will be no sunset clause. If there won't... Okay. Uh, nous avons dit qu'il n'y aura pas de clause crépusculaire uh, dans l'ALENA. Uh, nous n'allions pas signer uh, un accord de libre-échange qui, 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 qui se, se dissout automatiquement après cinq ans. C'est pas une... Ce n'est pas un accord de libre-échange, ça. Alors, euh, nous, nous nous sommes démontrés être ouverts de continuer à discuter sur d'autres mesures que le président pourrait amener, mais non, il n'y aura pas de clause crépusculaire euh, dans euh, l'ALENA. Si le président dit qu'il y aura absolument un clause de sunset, et que vous dites qu'il n'y aura absolument pas un clause de sunset, clause, does NAFTA die on that hill? No, I think uh, it's uh, an example of where we will continue to work together in a meaningful, responsible, uh, serious way to bridge the gaps that we have in our positions because, as we know, a renegotiated NAFTA is good for Canada, good for the United States, and good for Mexico. 
And as the President, the Vice President, many people have said, it's possible to get to a win-win-win, and that's exactly what we're going to continue to work to do. We know that we can create a trade deal, a renewed NAFTA, that will be beneficial to citizens in our countries, uh, and that's what we're going to remain focused on. Évidemment, euh, s'il y a des différences d'opinion autour de la table, ça veut dire tout simplement que nous allons continuer de travailler ensemble de façon sérieuse, de façon euh, euh, bien intentionnée. Euh, nous allons chercher à livrer sur euh, un accord de l'ALENA amélioré, modernisé. Et nous savons que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible d'arriver à un accord qui va être bon pour les travailleurs américains, bon pour les travailleurs canadiens, bon pour les travailleurs mexicains, les citoyens de nos trois pays. Et donc, nous allons continuer de faire le travail nécessaire pour y arriver. Bonjour, M. Trudeau, Mélanie Marquis de La Presse canadienne. Quand vous avez dit à M. Trump que vous mainteniez votre intention d'imposer des tarifs à compter du 1er juillet, vous a-t-il répondu en vous menaçant d'en appliquer ou de vous en imposer des tarifs encore plus sévères? Non, il a dit qu'il ne pensait pas que c'était une bonne idée qu'on fasse ça. Euh, et je comprends. Nous aussi, on ne veut pas nécessairement faire ça parce que ça va faire mal à des travailleurs américains. Et nous, on ne veut pas faire mal à des travailleurs américains. Mais moi, ma préoccupation principale et fondamentale, et fondamentale doit être de défendre les travailleurs et les intérêts canadiens. Et euh, les tarifs injustes et inacceptables que le président est en train d'imposer euh, sur nous euh, exige une réponse claire et ferme. Et c'est exactement ce que j'ai dit au président, c'est exactement ce que je vais continuer à dire et exactement ce que je vais faire le 1er juillet. En anglais, s'il vous plaît. Uh, I uh, told the president that we would be uh, moving forward with retaliatory equivalent tariffs as of July 1st, and uh, he expressed to me that he thought that would be a mistake. And I certainly uh, agree that it's not something that we want to do. We do not want to harm American workers. We do not want to uh, harm trade between Canada and the United States. But the administration's choice to impose illegal and unacceptable tariffs, uh, illegitimate and unacceptable tariffs uh, to uh, Canadian steel workers and auto workers and on the Canadian economy must be ret met with an ex equivalent response. I don't want to hurt American workers. They're our neighbors, they're our friends. But my job is to stand up for Canadian workers, Canadian interests, and I will do that without flinching. That's what I explained to the President. Le président, par contre, à la veille de son arrivée ici au G7, avait tweeté, l'avait tweeté cette menace-là. Est-ce que ça veut dire qu'il écrit beaucoup de choses en majuscule sur Twitter et qu'une fois qu'il se retrouve dans une salle avec vous, l'attitude est complètement différente? Écoutez, euh, ça fait. Euh, euh, plus qu'un an que j'entretiens je, je, une relation constructive avec ce président. Euh, on travaille ensemble, euh, on a des approches euh, peut-être euh, dissimilaires quand, quand vient le temps de communiquer, mais euh, nous sommes là tous les deux pour défendre les intérêts de nos, de nos travailleurs, de nos citoyens, et c'est ce que nous faisons. Moi, je passe un peu plus de temps à démontrer que l'intérêt de nos citoyens, de nos travailleurs, sont prochement liés euh, aux intérêts, aux avantages euh, pour des travailleurs américains parce que nos économies sont si bien intégrées. Je veux continuer d'avoir cette approche euh, qui cherche, oui, à défendre et à, à obtenir des avantages pour les Canadiens, mais pas au dépit des Américains, mais de bien savoir que quand on travaille ensemble de façon positive, euh, on peut créer euh, des bénéfices qui sont plus que euh, ce que nous ferions tout seuls. Bonjour, Dave Kidd, c'est Yasho Charlevoix. Euh, votre ami, le maire de la Malbé, parle, lui, d'un sommet historique tellement ça a été euh, calme en ville. Euh, on évalue les coûts de la présidence canadienne à 600 millions. Est-ce qu'il faut comprendre que pour que ce soit tranquille, pour que les citoyens aient la paix, ça va toujours coûter 600 millions? Je pense qu'évidemment, euh, à regarder euh, la, la, le, 
la réaction. Il y a eu évidemment euh, des gens qui se sont exprimés euh, clairement euh, en désaccord avec, euh, avec différents éléments, un petit peu ici, un peu plus à Québec. Mais je pense que ça s'est passé dans l'ordre, dans la sécurité, et euh, on peut en être fier. Je pense que c'est important dans une démocratie que les gens euh, sentent la capacité de, de s'exprimer, de manifester. Euh, je pense qu'en même temps, euh, nous nous basons toujours sur euh, ce qui est le plus important, c'est-à-dire d'assurer la sécurité des participants, des citoyens et des manifestants. Euh, si on est pour nous re reprocher euh, qu'on a peut-être fait un peu plus que ce dont on allait avoir besoin de, de faire, je pense que c'est le moindre des malheurs. Euh, si on était plutôt dans une situation où on nous reprochait de ne pas avoir fait assez parce qu'il y avait eu des excès, je pense qu'on aurait une bien différente conversation. Certainement, à chaque fois qu'on tient un événement, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différent la prochaine fois, et ça informe, si ça va bien, si ça va mal, ça informe nos prochaines étapes, et les prochaines, euh, l'apprentissage qu'on va faire pour les prochaines fois. Mais je pense que c'est difficile de dire que euh, ce qu'on a fait euh, n'a pas été un, un succès pour ce qu'on voulait, d'abord et avant tout, c'est d'assurer un G7 réussi, d'assurer euh, la, 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 la tranquillité et la, la sécurité pour euh, les citoyens euh, qui euh, faisaient cet accueil, euh, et aussi la capacité euh, que les gens puissent s'exprimer quand ils sont en désaccord. En anglais, s'il vous plaît. I think uh, there's no question uh, that at the end of any um, summit or event like this, uh, we take a look at what worked. Uh, what we could have done differently, what we might have done differently in terms of lessons for next time. But quite frankly, if we're reflecting right now uh, that we did perhaps too good a job of uh, keeping our citizens safe, keeping the participants safe, keeping uh, those who wish to demonstrate or express themselves safe, um, that's, a, that's a critique I'm willing to accept. Uh, I think obviously if things had gone very differently and we hadn't been able to keep people safe, we'd be having an entirely different conversation. But like I said, uh, when one holds uh, significant events like this, it's much better to err on the side of being overly cautious because uh, the um, harm that could have come to uh, any individual would not be worth um, saving a little money. Uh, so obviously, as we move forward, we will learn from this experience and uh, perhaps uh, be better next time. But I think uh, we can all be proud of what we were able to achieve both as a summit uh, and what we were able to demonstrate to the world as uh, how we are able uh, to get that balance right between uh, encouraging and allowing and, and you know, celebrating the fact that people absolutely can express themselves freely in our democracy while at the same time ensuring that uh, we keep everyone safe. Donc, ce que, ce que je comprends, ce que vous dites, c'est que sur le plan de la sécurité, il y a des leçons qui ont été tirées des événements passés. Puis aujourd'hui, pour vous, là, il n'y avait pas trop de police dans, dans, dans les rues d'ici de Québec. C'était correct. J'avoue, j'étais ici à Charlevoix en train de travailler. Je, je ne voyais pas, euh, je n'étais pas à Québec pour voir. Mais certainement, n'importe quand qui a un événement de cette envergure, bien sûr, mais aussi des plus petits événements où euh, il y a euh, des mesures prises en place. Il y a toujours une réflexion. OK, qu'est-ce qu'on a appris de cette fois-ci? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différent la prochaine fois? C'est ce à quoi on s'attend de nos, nos corps policiers, de nos, de, de nos experts en sécurité. Et si on n'apprend pas à chaque fois, on, on, certainement, on, on aurait eu euh, du mal à s'expliquer si ça, aurait, ça avait mal passé. On se souvient tous de ce qui s'était passé il y a quelques années à Québec lors du samedi sommet des Amériques. C'est certainement quelque chose qui a informé notre positionnement cette fois-ci. Une prochaine fois, on aurait peut-être un positionnement qui sera informé par comment ça s'est passé cette fois-ci, mais je peux certainement vous assurer que euh, d'avoir la sécurité euh, des, euh, des, des citoyens au cœur de ce qu'on est en train de faire, je ne pense pas que ça a été une erreur. Merci. Merci. Maintenant, en Québec, pour cinq questions sans Monsieur, suivi, Monsieur. sans sans suivi, uh, les, uh, due to timing, now we'll go to the five questions from Quebec without follow-up. Thank you.
Okay, and yes, in the interest of time, I will fold this into uh, one question, uh, two unrelated topics. Mr. Trudeau, uh, what reasoning did Mr. Trump provide for not signing on to the $3.8 billion girls' education initiative? And could you also tell us if President Trump repeated his threats to put U.S. tariffs on autos? And if so, what did you tell him? Um, on the issue of uh, the uh, agreement, we actually have a, a Charlevoix commitment on education for women and girls. That is something that all seven of us have agreed to. On top of that, uh, Canada put forward about uh, $400 million uh, directly in direct new financing that we are allocating uh, in our aid budgets towards uh, women and girls in crisis, uh, crisis and conflict situations. And we've encouraged and reached out to all G7 partners uh, to do the same, to allocate new funding uh, to that cause. Uh, a number of them chose to do that, but all of us were able to sign the agreement that we would move forward on, uh, on, uh, on, uh, on uh, women and girls uh, in crisis. It's just some were able to allocate direct dollars, but I can highlight that uh, within uh, the envelope there are a lot of uh, NGOs and foundations that are also part of this, uh, uh, this movement, and that includes uh, uh, American money as well. On the other question, uh, we uh, talked and I uh, impressed upon uh, the President uh, how damaging uh, 232 tariffs on cars would be. Um, and uh, that obviously is a conversation that's going to continue. Évidemment, on a... Oui, j'ai eu l'occasion de parler directement au Président pour souligner à quel point euh, une, euh, un, des barrières tarifaires 232 euh, sur les automobiles euh, au Canada euh, serait extrêmement dommageant pour notre économie et on s'est engagé à continuer de parler là-dessus comme, comme on parle régulièrement sur bien des choses. Tonda. Um, hi, Prime Minister. Um, can you, I'd, I'd like you to clarify your position on sunset clause. Um, you said that you don't, that a five-year sunset clause is not on the table. Trump says that there's a second proposal for a longer term uh, sunset that takes account of the business investment cycle. So are you opposed to any sunset clause of any length? Yes, we are opposed to any sunset clause of any length. Uh, if you put a expiry date on a trade deal, that's not actually a trade deal. Uh, so that's our unequivocal position. Uh, when I referred to you know, various proposals, if there is a desire to have a check-in and a renewal, knowing that this is a trade deal, like most trade deals, that one can trigger uh, a departure from at six months' notice. That's something that's rarely used. That exists currently in NAFTA. It would no doubt exist in a modernized NAFTA. So that's actually one of the reasons why we don't see the need for a sunset clause. Uh, if you can leave a trade deal at six months notice, as we know the President has uh, threatened to do a number of times, then there's no real need for a sunset clause. So uh, we are looking, uh, always willing to listen to proposals that might work around that, but allow me to be absolutely unequivocal. Uh, a, a trade deal with a sunset clause is not a trade deal, and therefore we will not accept uh, a sunset clause of you know, 5, 10, uh, whatever duration uh, is proposed by the President. And the sequence of events then in, in this case, what's the sequence since you, he, you say you made your case, he said you virtually didn't make the national security case okay. to him. So wh how do you see the path forward? What are the next steps? What are the sequence to get to NAFTA? We're going to continue to work together on issues where we agree. We're going to continue to talk about issues on which we disagree. Uh, we're going to continue working towards a renewed NAFTA. We're going to continue to work towards removing uh, the uh, 232 tariffs on steel and aluminum from the United States. Uh, this is an ongoing relationship that we work at very hard, uh, quite regularly, and we will continue to. Next Bonjour, question. Monsieur le Premier ministre. Est-ce que les, le communiqué va indiquer que les représentants des pays du G7 sont uh, tous d'accord avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat? Euh, euh, non, euh, comme nous savons, le, euh, le gouvernement américain euh, s'est retiré de l'accord de Paris et donc euh, ne voulait pas être associé à, à un appui euh, au, à l'accord de Paris. Euh, nous, comme euh, les autres pays du G7, nous sommes tous euh, 
d'accord avec l'accord de Paris. Nous sommes en train de prendre des mesures dans nos pays pour, euh, pour remplir nos obligations. C'est une grande priorité pour moi, comme vous savez. Euh, mais on a accepté euh, qu'à qu l'intérieur du communiqué, euh, les Américains expliquent qu'eux, euh, ils n'appuyaient pas l'accord de Paris. Next question. Uh, Prime Minister, what did you say to President Trump about his uh, desire to bring Russia back into the G7? And what do you think about that? Um, I said very simply uh, that it is uh, not uh, something we are uh, even remotely interested in looking at uh, at this time to have uh, Russia return to the G7. Euh, J'ai dit très clairement euh, au président et à d'autres euh, que ce n'était pas quelque chose qui nous intéressait du tout euh, de voir euh, la Russie euh, retourner au sein du G7. Last question, merci. Hi, Prime Minister. Um, at the start of the summit, Donald Tusk said that he thinks the U.S.'s actions are threatening the world order, the world rules-based order. Do you share that worry? I think uh, we have right now uh, citizens around the world who are anxious about their futures, about their kids' futures. And that leads to uh, different paths. It leads to uh, political uncertainty. Uh, it leads to a turn towards authoritarianism in, uh, in certain non-G7 countries. Uh, it leads to consequences that are troubling for all of us. And I think as you look at the rise of certain economies, whether it's China or Russia or others who don't play by the same rules and don't have the same values and approach that we G7 countries do, I think it's important to highlight that we have work to do together to demonstrate that our approach of respecting rights and freedoms and encouraging individual success while we ensure collective responsibility for each other is an approach that works, is an approach worth defending. Now, we're always willing to talk about ways to improve uh, some of the mechanisms we have in place to ensure uh, better outcomes for our citizens, but I think that approach uh, is one that we've been able to come together to highlight, both in the G7 communique and in our actions collectively uh, over the past, uh, past months. Merci. En français, uh, je pense que c'est clair que euh, il y a beaucoup d'anxiété dans le monde. Euh, quand les gens euh, voient l'avenir incertain pour eux-mêmes, pour leur, leurs enfants, euh, on voit des, des, des imprévisibilités dans le système politique, euh, la montée de l'autoritarianisme, du totalitarisme, <coughs> auto, auto, du tota, totalitarism and authoritarianism uh, dans certains pays, je suis fatigué un peu, excusez-moi, uh, dans certains pays autour du monde, uh, ailleurs que le G7. Et donc, uh, je pense que c'est important de souligner que nous reconnaissons que les règles que nous suivons en tant que pays uh, peuvent toujours être améliorées, mais que nous nous devons de continuer à travailler pour rassurer nos citoyens, pour démontrer que nous sommes là pour créer des succès, de la stabilité, tout en permettant les libertés, euh, les droits humains, euh, la capacité de réussir, la capacité d'être là les uns pour les autres. C'est des valeurs qui nous unissent en tant que pays du G7 et nous nous devons de défendre euh, le système par lequel nous jouons selon les règles, toujours étant prêts à vouloir les améliorer ou les, les euh, arranger pour le mieux euh, nos, euh, nos, nos, nos institutions, mais en reconnaissant qu'il y a des, des économies et des pays euh, importants autour du monde qui ne jouent pas par les mêmes règles, les mêmes valeurs. Euh, la Chine et, et euh, la Russie euh, viennent certainement en tête à ce niveau-là, et que c'est important que nous continuions de travailler ensemble pour démontrer que notre approche est la bonne, pas juste pour nous en tant que gouvernement, mais pour les citoyens qu'on est en train d'aider à tous les jours. Merci beaucoup tout le monde. Thank you very much.